భుజం మెడ మోకాళ్ళు నడుము ఎటువంటి నొప్పులైనా చిటికలో మాయం చేస్తుంది మై డాక్టర్ పైన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏం చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి తేన జడిలో ఉంచేసావే గాలులకు గంధం రాసి పైకి చీలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టు ముట్టి సీతా కోకలాయన సిరుపురబ్బలో సిరుపురబ్బలో సున్నదాని సంబరాన సిరిపిన బలో సిరుపురబ్బలో సిరుపురబ్బలో అందరూ ఎంత ఎనర్జీగా ఉన్నారు కదా మంచిగా లంచ్ చేసారా సరే సో అయితే అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే అలా స్టార్ట్ చేయనా ఇలా స్టార్ట్ చేయనా కార్తికేయ నువ్వు చెప్పాలి కార్తికేయ నువ్వు ఎలా చెప్తే అట్లా సో మొత్తానికి అయితే మేము ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూసాం సింగిల్ సింగిల్ గా అంటే మీ ఒక్కొక్కరివి వీడియోస్ అన్ని కూడా టెలికాస్ట్ అయ్యాయి కదా అందరూ ఇంత బాగా పాడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు మాకు టెన్షన్ వచ్చింది ఎవరు టైటిల్ విన్ అవుతున్నారు ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు థర్డ్ ఎవరు అంటే టాప్ ఫైవ్ లో మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మరి పార్టీ ఎవరు అడగాలి అందరూ ఇస్తారు అయితే ఎప్పుడు మరి టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత అయితే ఫస్ట్ పార్టీ ఇక్కడ కార్తికేయ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ ఒకే రోజు ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం కదా ఫైవ్ టైమ్స్ పార్టీకి అటెండ్ అవ్వచ్చు కదా సరే మరి ఇక్కడ ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్పారు కదా మరి తిని ఉంటున్నారా టైం కి ఉంటారా లేకపోతే మరి తిని పార్టీ కూడా కార్తికే అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ తీసుకుందామా అయితే ఫస్ట్ సాంగ్ మరి ఇక్కడ నుంచి పాడించేద్దామా మరి ఇంత బ్యూటిఫుల్ వాయిసెస్ ఉన్నాయి ఖాళీగా ఉంచేస్తే మరి మా వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతారు కదా ముందు ల్యాగ్ లేకుండా పాట పాడించండి మంచి విషయం అంటారు రెడీ మరి రెడీ స్టార్ట్ సీతాకాలం మనసు నీ మనసున చోటడిగింది సీతకు మళ్ళీ నీతో అడుగేసే మాటడిగింది గెలిచారు అచ్చే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్చే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు ఎంత బాగుంది కదా కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే అంటే పాట పాడిన తర్వాత అంటే ఈ పాటకి ఇంత ప్రాక్టీస్ ఇలా చేస్తూ ఉంటే డైలీ మీరు స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎవ్రీ ఎపిసోడ్కి ఫైనల్స్కి సెమీ ఫైనల్స్కి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటారు కదా అంటే ఒక్కొక్కరు ఎలా కష్టపడ్డారు అసలు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారో చెప్పండి అంటే ప్రతిరోజు మేము పాడుకుంటూనే ఉంటాము బట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ సింగింగ్ ఇట్స్ ఆల్సో లాట్ టు డూ విత్ అవర్ మెంటల్ అంటే స్టేట్ టు నాట్ జస్ట్ సింగింగ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ మన 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 ఫ్యామిలీస్ నుంచి లైక్ మన ఫ్యామిలీస్ నుంచి కాదు కానీ వీ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ అవర్ సెల్వ్స్ సో అదంతా దాటుకొని టు సింగ్ ఇస్ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ అందరు అనుకుంటారు ఆ త్రీ మినిట్స్ లో లిరిక్స్ సో ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కడ చాలా ఈజీ అనుకుంటారు అందరు ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళు కానీ మనకి ఆ త్రీ మినిట్స్ లో లిరిక్స్ మరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి డైనామిక్స్ ఉండాలి శృతి ఉండాలి టెంపో ఉండాలి అండ్ మా బ్రెయిన్స్ లో ఇవన్నీ గురించి ఆలోచిస్తూ పాడు పాడుతాం కదా సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ సో ప్రతిసారి దాటుకుని వెళ్దాం ఇట్స్ లైక్ 
అమ్మాయి అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ రీసెట్ మళ్ళీ ఆ అబ్బాయి ఉంటుంది మళ్ళీ రీసెట్ సో చాలానే ఉంటుంది హార్డ్ వర్క్ అందరిది అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఆల్ వర్స్ ఇస్ దట్ వీ సపోర్ట్ ఇచ్ అదర్ సో లిరిక్స్ ఎంత మర్చిపోతే ఆర్ సంథింగ్ ఇలా ఇలా అంటే సిగ్నల్ చేసుకుంటాం అక్కడ సైడ్ నుంచి ఓర్ బాగుంది బాగుంది అని క్లాప్స్ ఇచ్చుకుంటూ సో ఎవ్వరు అంటే ఎవ్వరు ఇలా కాంపిటీషన్ గా ఫీల్ అవ్వరు అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ సో దాట్స్ వైట్ మేక్స్ ఇట్ సో ఈజీ టు గో త్రూ ఎవ్రీ వీక్ సూపర్ దట్ ఇస్ అండర్స్టాండబుల్ మొత్తానికి అయితే తెలుగు ఇండియన్ ఐడల్ లో మంచి బాండింగ్ మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ చదువుకుంటుంది కార్తికే సో ఇప్పుడు యంగెస్ట్ లో నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు ప్రెసెంట్ మరి చాలా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇంకా యంగెస్ట్ లో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే అంటే ఈ ఆపర్చునిటీ నా ఇంకేదో ఆపర్చునిటీ కూడా వచ్చింది ఈ ఆపర్చునిటీ వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను తెలుగు ఇండియన్ ఐడల్ వల్ల చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ ఈ కంటెస్టెంట్స్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ నుంచి జడ్జెస్ కామెంట్స్ నుంచి జడ్జెస్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను సో ఇంత ఎర్లీగా నాకు ఇంత లెర్నింగ్ రావడం వల్ల నేను ఇంప్రూవ్ అయ్యి నేను బాగా ఒక మంచి ఏజ్కి వచ్చే టైంకి ఇంకా బాగా పాడతానని నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆహా తెలుగు ఇండియన్ వచ్చిన తర్వాత సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట చాలా లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ సో డిఎస్పి గారు ఏమన్నారు అండ్ చాలా బాగా సపోర్టింగ్గా కామెంట్స్ ఇచ్చారు చాలా నచ్చింది ఆయనకి నా పాట ప్రతిసారి నేను ఫస్ట్ పాడినప్పుడు వీడియో పంపించారు తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు జాకెట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయనకి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మీరు చాలా చాలా బాగా పాడారు కీప్ గోయింగ్ అని చెప్పి నన్ను బ్లెస్ చేశారు సో వెరీ హ్యాపీ అంటే వీడియో చూసినప్పుడు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది అవును చాలా సర్ప్రైజ్ అయింది ఎందుకంటే నేను పాడాను పాడిన వెంటనే సమంత్ సార్ చాలా నీకు ఎలాగైనా డిఎస్పి పంపిస్తాను అన్నారు ఆయన మెసేజ్ పెట్టడం ఏంటి ఇమీడియట్గా ఆయన వీడియో పంపించేశారు డిఎస్పి సార్ సో చాలా స్వీట్ ఆయన చాలా ఏ సాంగ్ వచ్చింది అంత బెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఎంత చక్కగా ఉన్నవే పాడాను ఎంత చక్కగా సో ఆయన పాడిన పాట ఆయన కంపోజిషన్ సో అది పాడిన వెంటనే తమన్ సార్ ఇంకో మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే ఆయన వీడియో పంపి పంపించేశారు సో వెరీ హ్యాపీ ఓకే మరి నువ్వు కూడా ఒక సాంగ్ పాడతావు మరి పాడతా గాలి వాలుగా ఓ గులాబీ గాయమైనది నా గుండెకి తగిలి తపించిపోనా ప్రతి క్షణం ఇలాగ నీ కోసం తరించిపోనా చెలి ఇలా దొరికిత నీ స్నేహం ఏం చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి తేన జడిలో ఉంచేసావే గాలులకు గంధం రాసి పైకి విసురుతావే ఏం చేస్తావే మెరుపు చుద కత్తుల్ని దూసి పడుచు ఎదలో దించేసావే తలుపు లేతున కలు చేసి తపన పెంచుతావే నడిచే హరివిల్లా నన్ను నువ్విల్లా గురి పెడుతుంటే ఎలా అణువడు నమిల మిల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా నిలు 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 నిలబడు పిల్ల గాలి పటంలా ఎగరకే అల్ల సుకుమారి సొగసునల ఒంటరిగా వదలాల చూస్తే నీ గాలి వాలుగా ఓ గులాబీ వాలి గాయమైనది నా గుండెకి తగిలి తపించిపోనా ప్రతి క్షణం ఇలాగ నీ కోసం తరించిపోనా చెలిరా దొరికిత నీ స్నేహం సూపర్ మరి క్లాస్మేట్స్ అందరికి అప్డేట్స్ ఇస్తున్నావా వాళ్ళు అడుగుతున్నారా ఇస్తున్నా ఏమంటున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది ఫైనల్స్ వచ్చింది అని చెప్పిన తర్వాత సో అలాగే దర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ అవునా అంటే క్లాస్మేట్స్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏ సాంగ్ ఇచ్చారు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నాకు వచ్చింది ఐ థింక్ అన్ని పాటలు నచ్చాయి వాళ్ళందరికి సో ఐ థింక్ ద లైక్ సామాజిక వర్గం అన్న ఆశాపాసం ఈ ఇలాగ ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాటలు వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చాయి సో ఈ రెండు ఇంకా ఎంత చక్కగా ఉన్నవే సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చాయి చాలా బాగా సూపర్ అండ్ లాస్యా చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించిన మూమెంట్ ఏంటి ఎంటైర్ ఈ ట్రావెలింగ్లో అంటే నేను ఒక టూ టైమ్స్ బాటమ్ త్రీలో అన్నాను ఒక ఎపిసోడ్లో అయితే డివైడ్ రౌండ్లో ఒక సాంగ్కి బొమ్మ బ్లాక్ వస్తే వచ్చాక కూడా బాటమ్ త్రీకి వెళ్ళాను సో బాటమ్ త్రీకి వెళ్ళినప్పుడల్లా అనిపి ఒక రకమైన టెన్షన్ టెన్షన్ టెన్షన్లో ఉంటుంది మొత్తం ఇట్లా అట్మాస్ఫియర్ అంతా అక్కడ అంటే నేను బాటమ్ త్రీలో ఉన్నాను ఇవాళ బెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా అన్న ఫీలింగ్లో ఉండేది సో ఆ బాటమ్ త్రీలో వచ్చిన ప్రతిసారి డిఫికల్ట్గా అనిపించేది చాలా చాలా డిఫికల్ట్ ఓకే సో మరి అంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే లాస్యా బాగా ఇమిటేట్ చేస్తుంది అని విందా అని అస్సలు అస్సలు చేయను నాకంటే ఎక్కువ జయరామ్ సౌజన్య కవిలు ఉంది బాగా ఇష్టం 
ఏ కాదు కదా చేస్తుంది కదా అంటే ఒకసారి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి ఆ మూవీలో చేస్తారు కదా అతను అలాగా ఒక పర్సన్ ని తనలో ఊహించుకుని తిడతాను ఇదేదో బాగుంది నాకు నచ్చుతుంది అది నా ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా పోతుంది చెప్పండి సౌజన్య ఎవరి మీద కోపం ఉంది అనుకో వృద్ధిన లేదా ఏం చేస్తా ఏదో మాట్లాడతా అని అంటారా సో అవతల వాళ్ళ మీద కోపం మనకి నచ్చిన పైన చూపించేయచ్చు అక్క తిడుతుంటే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అవునా ఇంకా తిట్టు ఇంకా తిట్టు ఇదేదో బాగుంది అంటే చెప్పి మరి తిట్టించుకోవడం చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంటారు మనకి కదా ఎక్కువ తిట్టదు కదా ఎవరిని ఒకసారి అలా వీక్అట్ అయితే మాకు కూడా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఓకే బయటకు వస్తాం మీ టాప్ ఫైవ్ కాకుండా వీళ్ళు కూడా ఉంటే బాగుండి అనిపించే కంటెస్టెంట్స్ సాకేత్ అంటే మా అన్సార్ ఇక్కడ వచ్చా ఎంత క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేకపోయినా కూడా ఎవ్రీ వీక్ నేను చెప్తూనే ఉంటా ఏం జరుగుతుంది ఇలా అవుతుంది అలా అవుతుంది అంటే బాగుండు అలా అనిపిస్తుంది సాకేత్ కూడా అంతే మానస అండ్ సాకేత్ అయ్యో మానసతో అయితే చాలా క్లోజ్ అయిపోయాయి అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అవునా కలుస్తున్నారా మరి కలుస్తున్నాను సూపర్ హాయ్ సో మొత్తానికి అయితే నీ సాంగ్స్ అద్దరు కొట్టేస్తున్నావు అండ్ సెమీ సెమీ ఫినాలికి అయితే డ్రెస్ కాస్ట్యూమ్ అయితే అదిరిపోయింది ఎవరైనా చెప్పారా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా ఓ చెప్పారా నేనే అక్క నువ్వే చెప్పే ఉంటావేమో అనుకున్నాను చాలా షీట్స్ ఉన్నాయి కదా కార్తికే చాలా షీట్స్ దాచుంచాడా ఏ ఒక నాకు తెలియని ఒక రెండు షీట్స్ చెప్పవా ఇలా బయటపడుతుంటే ఓకే నీకు ఎప్పుడైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా బయటపడ్డ షేడ్ ఏమైనా ఉందా చాలా ఉంటాయి అందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలుసా అయితే అందరిని తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళని అడిగేస్తాం సో ఒక మంచి సాంగ్ నీకు ఇష్టమైన సాంగ్ చీలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీతా కోకలాయనా విల్లి ఎక్కు పెట్టి మెళ్ళో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వన అందం నీంట చేస్తోందవుడిగమే యుద్ధం చాటింది నీ పైన ఈ జగమే దసోహమంది నా ప్రపంచమే అదంత నీదే ఇంతందం దారి మళ్ళింద భూమి పైకి చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని మహత్తు నీదలే నినవ్వు తాకి తరించే తపస్సిలా నిసీదులన్నీ తలొంచే తుషారాణిగా సూపర్ నాకేంటో నిజంగా మూవీలో వాయిస్ వింటున్నట్టుగానే అనిపించింది సీరియస్లీ అంతా చాలా బాగుంది బట్ ఇప్పుడైతే మాత్రం నిజం చెప్పాలి నాకు ఒక విషయం తెలిసింది అది అడిగేస్తున్నాను మరి నిజమే చెప్పాలి షూరా మరి సాంగ్ ఎవరి కోసం డెడికేట్ చేస్తున్నావు అంటే నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలని పాడాను ఆడిషన్స్ లో ఇంకా ఎవరు దొరకలేదు అదే అంటే అన్ని ఈ పాటలు ఈ పాటలు అన్ని పాడి ట్రై చేస్తున్నాం ఇంకా మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఒక షేడ్ ఉండేమో అని ఆలోచించి అంటే ఉంటే ఇలా పాడతానని చెప్పి ఏ లాస్ట్ ఇయర్ లేదు కన్ను కొట్టాడు అక్కడ అవుతుంది కదా ప్రాక్టీస్ ఉన్నారు కానీ చెప్పలేదు కార్తికే నీ గురించి చెప్తున్నావా ఏంటంటే ఎవరైనా ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ వచ్చి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే ఎందుకు అక్క అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా కదా అంతే కదా అంతే కదా 
ఇప్పుడు వేరే ఎవరైనా ఫీల్ అవుతారని అందరినీ అక్క మాయ <laughs> 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 చేసావయ్యా మనసుతో పాటాడి రాగం వేరు చిన్ని చిన్ని ఆసే సిరి వెన్నెళ్ళు నా పూసి గుండెళ్ళు నీ యూసే ఒక బాసే చేసే గుచ్చే చూపుళ్ళు నా అరవిచ్చే నువ్వుళ్ళు నా నచ్చే వెళ్ళు నా మరు మల్లెలవాన ఉదేహమై ఓ ప్రాణమై ఓ బంధమై ఉందాములే ఉదేహమై ఓ ప్రాణమై ఉందాములే ఉదేహమై ఓ ప్రాణమై ఓ బంధమై ఉందాములే ఉదేహమై ఓ ప్రాణమై ఉందాములే సూపర్ అండ్ సౌజన్య చెప్పండి అంటే ఎలా అనిపించింది ట్రావెలింగ్ అంతా ఒక బేబీని చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తూ కదా అంటే ఎలా అనిపించింది ఇండియన్ ఐడల్ జర్నీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ టైం లేదా ఆడిషన్ పాడినప్పుడు అయితే ఓకే పాపతో పాటు వచ్చాను తెలియలేదు బట్ ఈ త్రీ మంత్స్ అయితే నేను పాపకి దూరంగా ఉన్నాను జస్ట్ ఓన్లీ వన్ టైం విజిట్ చేసి వచ్చాను ఈ త్రీ మంత్స్లో సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో త్రీ మంత్స్ ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఎస్పెషల్లీ పాపకి ఇంత చిన్న పాపకి దూరంగా ఉండడం చాలా చాలా టఫ్గా అనిపించేది అండ్ దే వర్ సో మెనీ నైట్స్ వేర్ ఐ క్రైడ్ అంటే తెలియకుండా చాలా ఏడ్ చేయను ఎందుకంటే తను చాలా గుర్తొచ్చేది నాకు సో ఇప్పుడు లైక్ ఏం చేస్తుంది వీడియో కాల్లో పెట్టి చూద్దామన్నా తను సరిగ్గా ఉండదు అవుతుంది సో ఐ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక బాధగా ఉండేది బట్ అగైన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు సెన్సెస్ ఇదొక లైక్ నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే ఇదొక లైక్ దిగాను ఇందులో సో డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి చేసి రావాలి దెన్ ఓన్లీ ఐ షుడ్ గో బ్యాక్ ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకుని వచ్చాను సో Uh, I think the experience was uh, uh, really good. My family has a lot of support for me. From the day, for starting day, I have a lot of support for me. And uh, I hope in the future, lo koda, even after Indian Idol, I have a lot of support for me. And I have a lot of support for me. And my second innings in this career, I have a lot of support for me. So, uh, the whole thing is very beautiful. గీత మాధురి గారు కానివ్వచ్చు జడ్జెస్ ప్రతి సాంగ్ లో కూడా చాలా సపోర్ట్ గా మంచి బ్యూటిఫుల్ కమెంట్స్ తో చాలా మంది జడ్జెస్ కూడా వచ్చి ఆన్ స్టేజ్ కి క్లాప్స్ కూడా కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ కి అయితే కదా సో మరి నీకు ఎలా అనిపించింది ఆ టైంలో ముందు టెన్షన్ అనిపించిన ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ డిఫరెంట్ కదా అంటే ప్రతి ఎపిసోడ్ కి ఇప్పుడు ఏమంటారు జడ్జెస్ చూసాక ఏమంటారు అని చాలా భయంగా ఉండేది సో ఫస్ట్ ఏదే నేను చంద్రబోస్ గారు రాసిన ఆ పాట పెద్దవే పలికిన పాడిన వెంటనే ఆయన స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు అండ్ ఆయన నాటు నాటు ఏ పెన్తో అయితే రాశారో ఆ పెన్ నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు సో అది బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ నాకు అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు సార్ అంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తారని అండ్ ఆ పెన్ అయితే ఇప్పుడు నేను చాలా సేఫ్గా మంచిగా ఫ్రేమ్ చేయించుకుని మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిత్రమ్మ ఎపిసోడ్ కూడా ఆవిడ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చాను నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఇప్ ఓకే పాట అయితే పాడాను ఇప్పుడు నాకు చాలా మిస్టేక్స్ ఏదో చెప్తారు లేకపోతే ఏదో అంటారని వెయిట్ చేశాను బట్ అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు గాడ్స్ క్రేజ్ అంతే మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ మరి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఒక సాంగ్ ప్రేమించే ప్రేమవా 
త్రీ మంత్స్ జర్నీ చేశారు సో త్రీ మంత్స్లో డైలీ అంటే రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో ప్రాక్టీస్లో మీ మెంటర్స్తో జడ్జెస్తో ఇంట్రాక్ట్ అయితే అవుతూ ఉంటారు కదా సో ఒక్కొక్కరు పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఎవరి మీద ఫోకస్ చేస్తాం జడ్జెస్ కదా సో మరి ఆ జడ్జెస్ని బాగా మీరు ఓన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి తమ్మన్ గారు ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు కార్తిక్ గారు ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు అండ్ గీతామాధురి గారు ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు చెప్పారు జయరామ్ నాకు నీ వాయిస్ నచ్చింది నీ వాయిస్ మంచి టెక్స్చర్ ఉంది మీ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది ఆల్ ద బెస్ట్ తమన్ సార్ మీ వాయిస్ ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అంటే ఏను చెవులు వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసే ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసే ఎలా కొడుతుంది గాలి అంతే ఫ్రెష్ గా ఉంది యూ హ్యావ్ అరైట్ పోతుంటది శృతి ఎవరి హై నోట్స్ అయినా పైన దిల్ హర్ట్ మై ఇయర్ సో మచ్ బట్ యువర్ హై నోట్స్ ఆర్ ఫ్లర్టింగ్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ లర్న్ సౌజన్య యూ షుడ్ లర్న్ హై నోట్స్ ఫ్రమ్ శృతి అంటే అక్క సౌజన్య మీరు గీతామాధురి గారు నా కార్తీక్ గారు నా తమన్ సార్ నా కార్తీక్ సార్ చెప్తా అంటే నాకు చెప్పిన కమెంట్స్ నేను చెప్తాను Saujanya, I'm lost. Your performance is just wow. Naku idi ka bomma blockbuster performance kani mana judges emantaro chudda. Super. So mari andariki kuda all the very best. Thank you. And uh, final ku vachesar kabatti prathi okkalu maatram party miss lekunda na givvali. Meer kuda icchedam. Adda ni icchedam. Six parties. Six parties. Okay? So first party ikkada nundi start. Kada? అండ్ మరి లాస్ట్ వెళ్లే ముందు అందరూ కలిపి ఒక్క సాంగ్ మేము రీసెంట్ గా ఒక రీల్ చేసాం అనమాట రూమ్ లో నార్మల్ వాటర్ బాటిల్ ని సరదా ఇలా ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఒక డిఎస్పీ గారు పాట కొట్టి గుర్తొస్తే దాన్ని రీల్ చేసి పెట్టాం అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో త్రీ మిలియన్ కొట్టింది వ్యూస్ అనమాట అది డిఎస్పీ గారు షేర్ కూడా చేశారు దాని ముందు కూడా మేము ప్రెసెంట్ చేసాం సో అదే ఒకసారి మళ్ళీ పంచవన్ని సిలకలల్లే వజ్రాల తులకలల్లే వయసు మీద వాలు తున్న వానగువలో సిరుకురవ్వలో సిరుకురవ్వలో చిన్నదాని సంబరాన శిల్పి నవ్వలో సూపర్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎంటర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ